Mom. Hi guys, welcome again to another vlog. It's me, Mommy Day. Welcome, welcome, welcome. Welcome back to my channel. If you're new here, please do not forget to like and subscribe. Hi to my new viewers. Kung makikita nyo sa title ng aking vlog, eh, ipapakastrate na natin si Theodore. Because, um, two years old na siya. Actually, bala ko talaga mga one year old plus. Pero, medyo na busy. So, ito na talaga. Pero right now, um, dadali na namin siya sa vet. Kasi, um, before ka magka-state ng dog, dapat meron mo ng mga tests na kailangan gawin sa kanya. So, yun. Dadali muna namin siya sa vet. Tapos, few reminders before magkaroon siya ng surgery. So, yun. Makikita niyo yung vet ni Theo. So, let's go. guys, we're back home na. So, ito yung results ng CBC at blood chem ni Theodore. So, lahat naman ay normal. So, procedure kasi nagagawin kay Theodore, hindi naman siya major. So, for example, may lumabas na uh, complication sa blood niya or sa liver niya or wherever. Um, dapat yun muna ipaprioritize. So, Ang maganda lang din dito, at least nacha-check nyo kung talagang healthy yung dog nyo. So, looking at it, normal naman, okay naman, healthy naman si Theodore. Although, nakuha na, na rin naman siya a few months ago. Um, ang sabi kasi sa amin, valid lang yung mga test na ganito for 3 days. So, it's a Sunday today. Um, his operation will be on Tuesday. So, yun. Kaya pwede na siyang kuanan right now. Ang mayayari dyan kapag meron siyang complication, gagamutin na muna yun. Tapos, gagawin mo na naman to just to make sure na nakarecover siya. So, again, ang kinukuha before castation is blood camp and CBC. So, in our clinic, it's uh, 1,500 pesos lahat na yun. So, yun. Depende na lang. Magbavary siya sa clinic kung magkano to. Pero usually, ito yung talagang kinukuha. Okay, guys. So, yun. Okay, we're set to do it on Tuesday. So, I'll see you on Tuesday. Good morning, guys. So, the day is the day. Tayo ay mawawala na ng... Um, <laughs> um, so, yun. Dadali na namin si Theo sa vet niya para ma-operate today. So, yun. Come with me. So guys, there's Fyodor and then I'm sitting beside him. Hi guys, so nandito na kami sa house. So ito yung um, anti-inflammatory na um, nalagay mo siya sa syringe para orally. Tapos may pill din siya, cephaloxine. I think ito yung antibiotic. So yeah, so twice a day yan for 10 days. So, yun. Hopefully, makarecover siya. I know it's gonna be hard for him. By the way, ang pinaka-rule dito is bawal talagang malik yung wound niya. Really need an e-collar. So, binilin ko na siya ng bago kasi nga, um, super kailangan to. So, mamaya, pag medyo nakapahinga na siya at nakasleep na siya, for sure, tatayo-tayo to. Pero, yun nga. Um, my advice is make them stay in one small space. So, mukhang buong araw ako uupo dito. <laughs> Pero hindi. I'll just uh, work here. 
And I'll be mindful of his movements. So there, I'll see you again later. Few moments later. Okay guys, so day one na gabi. So, sobrang um, manghihina ako kasi kakalinis ko lang nung sugat. Tapos nilagyan ko nung ointment. Um, lakasan lang ng loob kasi... Uh, yung ointment, hindi siya yung parang nag-glide. Parang medyo sticky siya. So, kailangan mo talagang kamayin. At from your kamay, i-direction mo ron sa... <laughs> ah, nganak na lang ulit ako. Nakakalo. <laughs> hindi ko kaya. Anyway, di, nakayanan ko pala. So, ayan na si Theodore. As you can see. You say, hi love. So, kailangan na muna niya talagang masanay na kumakain. John, kumakain or nagpo-function na may e collar or else for sure kapag pagaling na yung stitches kakati talaga yun. So, yun. so so far nakatayo naman na siya, kumain na siya, nakawiwi na siya. So hopefully talaga ano na mag-jump na kami sa uh, tenth day para okay na siya. Overall, he's fine. Update ko kayo sa mga next na mangyayari. Sa